சரணம் என்னுடைய எனர்ஜி நர்ஸ் பிள்ளைங்க எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று அபரிமிதமான எல்லா இதையும் பெற்று வளமும் பெற்று நலமோடு வளரணும் என் அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது காதலர்கள் ஒருங்கிணைஞர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா சௌக்கியமான இது கல்யாணம் பண்ணி வாழணுங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இதை பண்ணுறோம் அதாவது அட்ராக்ட் அது மட்டும் இல்லை எப்படி வந்து அவங்க லவ்வர்ஸ் வந்து அதில் வந்து நல்ல விதமாக ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்க்கை நடத்துறது அப்படிங்கிறது இதனுடைய தாற்பயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது தாற்பயம் ஆனால் இன்றைக்கில் நாங்கள் அதை மட்டும் பண்ணுறதில்ல இதை வந்து எப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தாய் தந்தையை மதிக்கணும் தந்தை தாயை மதிக்கணும் குழந்தைகள் எல்லாம் அண்ணன் தங்கச்சி பாசம் இல்லையா அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வரவு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இல்லது அப்போ ஆல் த லவ் இப்போ லவ்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஐம் லவ்விங் யூ ஆல் எவ்ரி செல்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் லவ்விங் யூ ஆல் புனிச்சா கண்ணுங்களா அதனால தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் வெளியிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் இதை பண்ணுங்க இதெல்லாம் எங்கேயும் கிடைக்காத ஒன்று வெரி 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 லக்கி திங் திஸ் ஆல் இப்போ அன்பு பாசம் காதல் கனிவு இது எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிற ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து எப்படின்னா ரூம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நிறையா வந்து நம்ம மாந்திரீகம் தாந்திரீகம் அதெல்லாம் இருக்கும் அதே வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலே இருக்குது புரிஞ்சுதா அதையும் நான் கற்று வச்சுருந்ததுனால அதை நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தரேன் புரிஞ்சுச்சாக்கணுங்களா இதில் ஒரு முக்கோணம் இருக்கும் இந்த முக்கோணம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் அதை பார்ப்பீங்க இந்த முக்கோணத்தை ஒரு பிங்க்கு கலரில் நீங்களே வரைஞ்சிக்கலாம் பிங்க்கு வந்து ஸ்கெட்ச் பென்லேயோ இல்லை பிங்க்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு பெயிண்ட் அடித்தோ வச்சுக்கலாம் புரிஞ்சுதா ஒரு ம பலகையிலையோ எதில் வேணுமா பண்ணிக்க வச்சுக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா மூணு வந்து நம்ம ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஜீப்பு இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க ஜீப்பு உஞ்சோ அண்ட் கெனாஸ் என்ன உணவு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு தோணுதா கண்ணுகளா இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமானது இதில் இந்த மூணு மூணு சிம்பல்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் யோகம் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிம்பல்ஸுங்கிறது வேறு சைன் அப்படிங்கிறது வேறு சைன் என்ன பண்ணும் இது இப்படி போட்டு அப்படி ஒரு ஒரு ஆரோ போட்டிங்கன்னா இந்த வழியாக போனீங்கன்னா அந்த எடு வரும் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் இப்படி போட்டாங்கன்னா நேராக போகணுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதெல்லாம் தான் சைன் இசி கொட்டு இஸ் அ சைன் புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் சைன் இதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்குது அது இதை க குறிக்குது அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஆனால் சிம்பல்ஸ் அப்படி இல்லை கண்ணுகளா அதுக்கு மறைமுகமான நிறையா பவர் இருக்குது அதில் மறைமுகமான அர்த்தங்கள் இருக்குது அது நம்ம விளக்க முடியாத நம்ம புரிஞ்சுக்கவே முடியாத படிக்கு நிறைய இருக்கிறது எதுன்னா அது வந்து சிம்பல்ஸ் புரிஞ்சுதா அந்த சிம்பல்ஸை தான் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஒரு முக்கோணம் இருக்கும் அதில் ஜிபு உஞ்சு கெனாசுன்னு சொல்கிற மூணு இதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறீங்க எப்படின்னா அது ஒன்றுமே அது ரெண்டு கோடு அப்புறம் ஒரு இன்ட்டு போட்டு அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆரோ மார்க்கு மாதிரி ஒன்று வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் வந்து வரைவீங்க புரிஞ்சிச்சா இந்த மூணு வரைவீங்க இந்த மூணும் அங்கே நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த மூணு நீங்கள் வரைய போகிறீங்க புரிஞ்சிச்சா இந்த மூணே அப்படியே அதே மாதிரி நீங்கள் இதில் பார்த்து அப்படியே வரைஞ்சிக்கோங்க இதை வரைஞ்சதுக்கப்புறம் சரி இதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது ஒரு ஏ ஏஞ்சல்ஸ் கூப்பிட போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இது எப்போ செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எப்போ செய்யலாம் அப்படின்னா அமாவாசை அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்போ வருதில்ல அமாவாசை அன்றைக்கி செய்யுங்க எல்லோரும் செய்யுங்க எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் செய்யுங்க ஓகே மூன்றாம் பிறை அமாவாசை ஒன்றாவது பிறைங்கனு வருத்தக்கூடாது அதுக்கு மறுநாள் அதுக்கு மறுநாள் மூன்றாம் பிறைங்க புரிஞ்சுதா பௌர்ணமி நாள் உங்கள் பிறந்த நட்சத்திரம் இல்லையா அப்புறம் யார் இல்லை வரும் அவங்க நட்சத்திரம் இல்லை அவங்க நட்சத்திரம் அப்புறம் உங்கள் பிறந்த நாள் குசம் என் நம்பர் வர நாள் புரிஞ்சா குசம் என்ன என்ன டேட் ஆஃப் பர்த்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேட் ஆஃப் பர்த் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னா அதை ரெண்டை கூட எட்டு ரெண்டு பார்த்துன்னா ஒன்று இன்ட்டு ஃபோரு நாலால் பெருக்கி ரெண்டால் வகுத்திங்கன்னா ரெண்டுன்னு வரும் குசம் நம்பர் ரெண்டு அதுதான் குசம் நம்பர் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் புரிஞ்சுதா அந்த ரெண்டாம் தேதி அப்படின்னு வச்சுக்கணும் புரிஞ்சிச்சா ரெண்டாம் தேதி ரெண்டு மணிக்கு புரிஞ்சிச்சா அந்த மாதிரி அந்த குசத்தை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே அப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பஞ்சப்பட்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் அதிகார பட்சி நாள் இருக்கும் அதெல்லாம்
அதை வந்து எல்லோரும் கற்றுக்கிட்டு எல்லோரும் அப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களாம் ஸ்டேஜஸ் பிரெயின்லேயே ஸ்டேஜஸ் தான் இப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி ஆல்ஃபா ஸ்டேஜுக்கு போகிறது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதை படிங்க ஓகே அப்புறம் வெள்ளிக்கிழமை பொதுவாக வெள்ளிக்கிழமை நல்ல நாள் இந்த மாதிரி லவ் அஃபேர்ஸ்க்கெலாம் ஏன்னா சுக்கர ஓரியில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் இல்லை அப்புறம் கணவன் மனைவி கேட்கணும்னு சொல்லுவேன் கணவன் மனைவிகள் வந்து சுக்கரகோரியில் ஒன்றா இருந்தாங்கன்னா நல்ல குழந்தைகள் பறக்கும் குழந்தை இல்லாத மாதிரி சுக்கரகோரியை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக சொல்ல வந்து எல்லாமே வாழ்க்கை தானே அம்மா சன்னியாசி இருந்தாலும் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுதா அப்புறம் நிஜமான காதல் கல்யாணத்தில் முடிகிறதுக்கு இருக்கும் சரிதானா அது நிஜமாக இருக்கணும் சும்மா கோகோ அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லை யூ ஷுட் ஹாவ் த டெப்த் இன் த லவ் ஓகே அது ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த பிரியமும் பரிமாணமும் இருக்கிறப்ப தான் அது நல்லா விற்பனையாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா சும்மா சக்க பக்கம் சக்க பக்கம் இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க இது ரொம்ப பவர்ஃபுல் மெத்தட் ஓகே இப்போ இந்த சிம்பிள்ஸை மூணு இடத்துலையும் வரைஞ்சிடுறீங்க அந்த சிம்பிளை இப்போ பார்க்க போகிறீங்க வரைவீங்க வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மூணு பேரை கூப்பிடணும் இது யார் யார் அப்படின்னா வீனஸ் அப்படின்னு ஒருத்தங்க ஆஃப்ரோடைட் அப்படின்னு ஒரு ஏஞ்சல் ஃப்ரேயா இந்த மூணு மூணு ஏஞ்சல்ஸ் இதுக்குன்னே படைக்கப்பட்ட ஏஞ்சல் தெல்லா பாபாஸ்க்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை பொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லோரும் நல்லா வாழ்க்கையில் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு பாசல் காதல் கனிவோடு நடந்துக்கிறதுக்கு தான் வீனஸ் ஆஃப்ரோடைட் அண்ட் ஃப்ரேயா அதை பழப்பாங்க இது வந்து ப்ராப்பர் நேம் தான் நீங்கள் எப்படி வேணால் கூப்பிட்டுக்கலாம் நான் வந்து வீனஸ் ஆஃப்ரோடைட் ஃப்ரேயா அப்படின்னே நான் கூப்பிட்டு பழக்கியிருக்கேன் நீங்கள் அப்புறம் ஃப்ரீயாக அப்படிலாம் கூப்பிடக்கூடாது அது மாதிரி கூப்பிட்டு பழகிக்கோங்க நல்லது ஏன்னா நான் அவங்கள கூப்பிடுற மாதிரி நீங்களே கூப்பிட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த முக்கோணத்தில் எல்லாத்தையும் வரைஞ்சிட்டோம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போகிறீங்க நடுவில் ஒரு ரோஸ் கேண்டில் அந்த வாசனையான கேண்டில் கிடைக்கலாம் அப்படி கிடைக்கலங்கிற பட்சத்தில் ரோஸ் ஊது பற்றி இருக்கு இல்லையா அந்த ரோஸ் ஊது பற்றியை கொண்டாந்து நடுவில் வச்சுக்கோங்க வச்சு அது என்ன பண்ணோம் அது நல்லா எரியும் காற்றில் கலக்கும் அப்போ உங்கள் ரெண்டு பேர் ஃபோட்டோ கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி காதலர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்க அம்மா குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சில பிள்ளைங்க வந்து அம்மா கிட்ட சரியாக இருக்காது அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளையும் அம்மாவையும் வச்சுக்கலாம் சில பிள்ளைங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்பாட்ட சரியாக இருக்காது அப்புறம் சில பிள்ளைங்க வந்து ஒழுங்காக படிக்காது இப்படி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது பிள்ளைங்க வந்து சொன்னபடி கேட்காத பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த ஃபோட்டோஸை அந்த முக்கோணத்துக்குள்ளே வச்சிடணும் புரிஞ்சிச்சா வச்சுட்டு வீனஸ் ஆஃப்டர் டே ஃப்ரீயாக ப்ளீஸ் கம் தயவுசெய்து வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இதை கொடுங்க நீங்கள் என்னுடைய காதலனை எங்கூட சேர்த்து வைங்க என்னுடைய காதலை என்னோட சேர்த்து வைங்க அப்படின்னு நீங்கள் வேண்டிக்கிறீங்க புரிஞ்சுதா எப்போ நான் சொன்ன கண்டிஷன் இருக்க டேஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த டேயை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதில் சக்ஸஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்புறம் அந்த சிம்பிளை மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்து மனசுக்குள்ளே கூட அப்படி சேர்த்துக்கலாம் இதை வரைஞ்சு கிரிஞ்சு அப்படிலாம் பண்ண வேண்டாம் அது ஒரு தடவை வரைஞ்சு பார்த்தீங்கனாலே நமக்கு என்ன வந்துடும் ஞாபக சக்தியில் பதிஞ்சிடும் அந்த இது அப்படி பண்ண என்னென்னா என்ன ஒரு ரெண்டு கோடு இப்படி ஒரு கோடு கோடு இப்படி போட்டு அது ஒன்று வந்துடும் அது ஒரு இது வந்துடும் அப்புறம் ஒரு பி மாதிரி ஒரு சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஆரோ சிம்பிள் அவ்வளோதான் இந்த மூணு சிம்பிள் தான் அது டக்குன்னு மனசுக்குள்ள ஞாபகம் வந்துடும் அப்பப்போ அப்படி நினச்சிக்கிட்டு இல்லை நல்லா கை அப்படி வச்சு அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நல்லா அப்படி மனசுக்குள்ளே அவங்களோட நல்லா இருக்கிற மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த ட்ரையாங்கலுக்குள்ளே உங்களை இமேஜின் பண்ணி லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் இமேஜினேஷன் புரிஞ்சுதா அதில் இமேஜின் பண்ணி வீனஸ் அஃப்ரடைட் ஃப்ரீயா ப்ளீஸ் கம் அப்படின்னு கூப்பிட்றீங்க கூப்பிட்டு நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் அது நடக்கும் புரிஞ்சுதா அது நடக்கும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இதை இதை பண்ணினீங்கன்னா இதனுடைய என்னென்னா இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் அங்கே ரொம்ப முக்கியம் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் த ரைட் ஹெமிஸ்பியர் ஆஃப் யுவர் பிரெயின் புரிஞ்சிச்சா இதை நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா நிச்சயமாக வேலை செய்யும் அப்புறம் ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துக்கேன் திரும்ப திரும்ப சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன்னா அது ரொம்ப நல்லா அதுக்காக ஈஸியாக உங்களுக்கு அடையணுங்கிறக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னேன் ஆல்ஃபா ஸ்டேஜுக்கு போகணுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட ஒரு இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் பிரைவே நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ப்ரக்ட்ராக்டர் மாதிரில ஒன்று அங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்
சூப்பர் பவர் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அப்படி பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படிலாம் இருக்குங்கிறத சொல்லுங்கள் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ் விழிச்சுடுறேன் கேட்டுலாம் பாய்